do you want to score very good in your biology board examination if yes then this video is for you and please don't skip the video because in this video we will discuss about most important questions of biology chapter wise okay and one more thing if you are new to our channel don't forget to subscribe and turn on the bell notification taki next time jab bhi hum video upload kare aapko notification mil jaye aur hamari koi bhi video miss na kare and agar ye video pasand aati hai to please like karna na bhule chaliye shuru karte hain sabse pehla hamara jo question hai wo hai about reproduction in organism reproduction in organism mein hamare char question bahut important hai jo ki already puche ja chuke hain and mostly ye sare questions repeat hote hain first is cut pieces of bryophyllum leaves when put into wet soil produce new plants how second is how is continuation of species maintained generation after generation now next this is reproduction formula the cell division involved in gamete formation is not of the same type in different organism justify your answer question number 4 which is better mode of reproduction sexual or asexual and why aapko sirf inke beech mein difference bata dena hai and batana hai which mode is more preferable yani ki kaun sa zyada prefer karenge sexual zyada prefer karenge because uske andar variations zyada dekhne ko milti hain as compared to the asexual one okay next hai chapter number 2 sexual reproduction in flowering plants mention iske andar kuch questions hain wo question zarur yaad rakhiyega bahut important questions hain bar bar repeat hote hain mention the scientific term used for the modified form of reproduction in which seeds are formed without fusion of gametes question number 6 Describe the structure of a typical embryo sac sac found in flowering plants. Why it is generally referred to as monosporic? Question number three. Why is the process of fertilization in angiosperm termed as double fertilization? Explain करना है आपको और बताना है double fertilization की condition क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड सो कॉल्ड नो इसका मतलब है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्यों कहते हैं रीजन क्या है और ये क्या होते हैं ओके नेक्स्ट है वेयर इज पोरोपोलिन इन प्रेजेंट इन प्लांट्स स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू इट्स केमिकल नेचर नेक्स्ट हाउ डज मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप इन टू सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक इन एन एनजियोस्पम गाइज मैं ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी हद तक और एक एक एन सी आर टी की लाइन ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ तो ये जो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो ना सबके आंसर मेरे माइंड में आ चुके हैं क्यों बिकॉज मैंने आपको जब पढ़ाया था तो हर चीज़ को एकदम से अटेंशन के साथ मैंने उसको ग्रैप किया था और बहुत ईजिली समझा था और आपको समझाया भी था तो यहाँ पर अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में और इसके आंसर देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी सब इजी है ओके नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ मिच्योर एम्ब्रियो सेक मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाने के लिए एग्जामिनर जरूर बोलते हैं कि ना प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पॉलिनेटेड बाय द पॉलिन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोइंग इन न्यू डेली प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू द आंसर नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर थ्री ह्यूमन रिप्रोडक्शन वट इज प्रेगनेंसी हार्मोन वाई इज इट सो कॉल्ड नेम टू सोर्सेज ऑफ दिस हार्मोन इन ह्यूमन फीमेल सी बी एस ई में ऑलरेडी पहले आ चुका है ऑल इंडिया में टू थाउजेंड सेवन में नेक्स्ट है हाउ इज एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म एंड नॉट मैनी एंश्योर्ड इन टू एन ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन सी बी एस ई टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी आपको टेस्टिस एंड ओवरी के दो मेजर फंक्शन लिखने हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूट्री एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द मैंस्ट्रोल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पमाटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस डिफाइन स्पमियोजेनेसिस एंड स्पमिएशन नाउ एटीन क्वेश्चन इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच पार्ट गाइज ट्रस्ट मी टू थाउजेंड एटीन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेबल्ड जो डायग्राम है स्पर्म का बनाने के लिए और उसके बारे में हर एक फंक्शन के बारे में हर एक पार्ट के बारे में उसका फंक्शन लिखना तो इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज मेन जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी टू मैथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैंशन एनी टू इवेंट्स दैट आर इनिबिटेड बाई इनटेक ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन ह्यूमेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एक्सप्लेन हाउ फॉलोइंग एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि सी यू टी कॉपर टी बी सहेली नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेम एनी टू इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसिस दैट अफेक्ट द मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म्स टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये क्वेश्चन आ चुका है जाहिर सी बात है टू थाउजेंड नाइनटीन में भी ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं 
चैप्टर नंबर फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हु प्रपोज क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस पॉइंट आउट एनी टू सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड जीन्स नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ मैरिड अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी शो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी लिस्ट द एलियल्स इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन ह्यूमन्स वाई इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन्स फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर एक्सप्लेन हाउ डज अ टेस्ट क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीनो टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ फ्लावर कलर इन गार्डन पी इज एंड स्नैप ड्रैगन डिफर्स वाई इज दिस डिफरेंस ऑब्जर्व एक्सप्लेन शोइंग द क्रॉस अप टू एफ टू जनरेशन आपको यहाँ पर बताना है कि एफ वन जनरेशन एफ टू जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस आएगा और दोनों के बीच में क्या क्या स्ट्रक्चरली डिफ्रेंशिएशन होगा नेक्स्ट ट्वेंटी एट वाई आर थैलीसीमिया एंड हेमोफीलिया कैटेगराइज एज मेंडेलियन डिसऑर्डर राइट द सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेज एक्सप्लेन देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर सिक्स मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिफ्रेंशिएट बिटवीन अन एम्बिगियस एंड डी जनरेट कोडोन्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी कंपेयर द रोल ऑफ एंजाइम्स डी एन ए पोलिमरेज एंड डी एन ए लाइगेस इन रेप्लीकेशन फोक ऑफ डी एन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाउ आर द फॉलोइंग प्रूव एक्सपेरिमेंटिकली कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सभी पोर्शन को प्रूव किया गया था फर्स्ट इज बायोटेक्निकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिट्स एक्सपेरिमेंट बी है डी एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल इन सबको कैसे प्रूव किया गया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं स्टेट द एम ऑफ द मेसल्स एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ब्रीफली आपको पहले बताना है कि एम क्या था मेसल्स और स्टेल्स के एक्सपेरिमेंट का एंड देन बताना है आपको कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था नेम द एंजाइम दैट कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर एन ए वाई डज द आर एन ए नीड टू अंडर गो चेंजेस ऑल्सो लिस्ट द चेंजेस वट डू वाई एंड बी स्टैंड फॉर इन वाई ए सी एंड बी ए सी यूज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओके मैंशन देयर रोल इन द प्रोजेक्ट एक्सपैंड एस एन पी इज आइडेंटिफाइड बाई साइंटिस्ट इन एच जी पी डी एन ए पॉलीमोफिजम इज द बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक इसको हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर सेवन एवोल्यूशन हाउ डू डाव एंड फिंच इज इलेस्ट्रेस्ड एडेप्टिव रेडिएशन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वाई आर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट कॉल्ड एनोलॉगस हम एक बार ये ले लेते हैं ठीक है हमारा हाईलाइट वाई आर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाईज एंड बैट आर कॉल्ड एनोलॉगस अकॉर्डिंग टू हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट हाउ वुड डू यू इंटरप्रेट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन द पॉपुलेशन नेम द साइंटिस्ट हु डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डाविनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन ईच कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल नाउ हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो कन्वे करता था पी टू प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू टू इज इक्वल टू वन इसका मतलब क्या है ठीक है वाई राइट द प्रोबेबल डिफ्रेंसिस इन ईटिंग हैबिट्स ऑफ हेमोफेबिलस एंड सॉरी हेमो हैबिलिस एंड हेमो इरेक्टिस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री चैप्टर नंबर एट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक्सप्लेन वट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन वट रोल डज मैक्रोफेजिस प्ले इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू ह्यूम एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स इनिशिएटेड वन डज ऑफ डोज ऑफ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन टू द ह्यूमन बॉडी वाई डज ह्यूमन बींग एलिसिट इन एन एनेमिस्टिक रिस्पॉन्स हाउ डू मैक्रोफेजिस इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज एच आई वी फैक्ट्री एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल सेल्स फ्रॉम बिकमिंग कैंसेरियस स्टेट द फंक्शन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फर्ड ऑर्गन्स इन ह्यूमन ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मेन डायग्राम है ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल सो आपको वो याद रखना है उसकी लेबल याद रखनी है नॉ स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम ओ ई यानी कि ठीक है इसकी फुल फॉर्म लिखनी होगी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखनी होगी आपको हाउ आर सेमोक्लोन्स सॉरी हाउ आर सोमेक्लोन्स प्रोड्यूस हाउ आर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोमेटिक हाइब्रिड्स व्हाई आर सोमेक्लोन्स सो कॉल्ड उनको सोमेक्लोन्स क्यों कहा जाता है हनी कलेक्शन इंप्रूव वैन बिहेव बी हाइव्स आर केप्ट इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन एक्सप्लेन स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन वट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड हाउ इज इज 
caused right to advantages of inbreeding question number 57 large scale cultivation of spirulina is highly advantageous for human population explain for giving two reasons microbes in human welfare ke beech mein bhi panch question yahan important hain आप उन सभी क्वेश्चंस को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नेक्स्ट है बायोटेक के बायोटेक के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बट द मेन इज पीसीआर आरडीटी ठीक है क्लोनिंग वेक्टर नहीं है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं नेक्स्ट है हमें ब्रीफली समझाना है ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या होता है एंड बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं नेक्स्ट है बायोटेक का सेकेंड चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन क्या क्या होगा इसके अंदर एक्सप्लेन द आर एन ए इंटरफेस इन यू कैरियो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाई इज द इंसुलिन दस प्रोड्यूस्ड प्रेफर ओवर द वन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स नेक्स्ट है वाई आर क्राई वट आर क्राई प्रोटीन्स क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं और हमें बताना है एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता हो क्राई प्रोटीन्स को डिस्क्राइब द जीन थेरेपी प्रोड्यूस्ड फॉर एन ए डी ए डेफिशियंट पेशेंट स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसोपोसेंस इन साइलेंसिंग ऑफ एम आर एन ए इन यू कैरियोटिक सेल्स नेक्स्ट है यहाँ पर वट इज बायोपायरेसी आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है सिलेक्टेबल मार्कर मार्कर क्या होता है और इसका डायग्राम पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू इसका डायग्राम भी बना हुआ है सर्कल में एक डायग्राम बना होगा प्लीज उस डायग्राम को भी आप जरूर बनाएं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है ओके नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हैं हमें सिर्फ इतना बताना है हाउ डू स्नेल सीड्स बियर्स जू प्लैंगटर्स फंगाए बैक्टीरिया अडेप्ट टू कंडीशन अनफेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवल कैसे अडेप्ट करती हैं उन कंडीशन को जो कि उनके लिए अनफेवरेबल हैं बट फिर भी वो एक तरीके से सर्वाइव कर जाती हैं नेक्स्ट है हमें इंट्रैक्शन बताना है इनके बीच में कैसा होगा कुकू लेड हर एग्स इन द क्रोजनेस्ट ऑकिट्स ग्रो इन ऑन एन मैंगो ट्री टिक्स लिव ऑन द स्किन ऑफ डॉग्स सी एनमन इज ऑफन फाउंड इन द शेल्स ऑफ द हर्मेट क्रैप ओके नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ डू स्पाइन हेल्प देखो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे स्क्रीन शॉट लेके इन सभी क्वेश्चन को एकदम से प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है यहाँ पर इको सिस्टम ना इको सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है इको सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट आता है हमारा विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शो द फिनोम ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डी डी टी याद रखना डी डी टी फूड चेन के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट था और क्या हार्मफुल था उसका और किस तरीके से स्ट्रक्चर था ये सभी हमें यहाँ पर बताने जरूरी हो जाते हैं इको सिस्टम के अंदर टेन परसेंट लो हमारा बताना जरूरी है इकोलॉजिकल प्रामिड्स यानी कि जो उल्टा प्रामिड था सीधा प्रामिड था ये सभी पिरामिड हमें बताने होंगे ओके नेक्स्ट है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन के बारे में बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको प्लीज़ इनको नोट डाउन करें इनका स्क्रीनशॉट लें और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप इन क्वेश्चन को पढ़ें इनके आंसर फाइंड करें जैसे कि ये क्वेश्चन है वेयर वुड यू एक्सपेक्ट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स या फिर पोलर रीजन में अपना रीजन बताइए किस लिए क्या आपको ऐसा पता चला जिससे आपको लगता है कि ट्रॉपिक रीजन पे या पोलर रीजन पे इतनी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी गिविंग टू रीजन एक्सप्लेन इन वाई देयर इज मोर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड देन इन टेम्परेट वंस ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे है आपका लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर नेम द वर्ल्ड मोस्ट नेम द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड वट इज द नेचर ऑफ वाटर बॉडी इन विच वीड्स ग्रो अबेंडेंटली ठीक है नेम द ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग विच ऑफ दम कॉज्ड ओजोन होल एंड हाउ यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उनको आपको एक तरीके से आंसर करना होगा और इसी चैप्टर में से आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं सो प्लीज मेक श्योर आप उसको भी जरूर ध्यान से देखें ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर ताकि आपके जितने भी आप इन चीजों को प्रिपेयर करोगे आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी ट्रस्ट मी आपके हर एक क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाले हैं बिकॉज हर एक क्वेश्चन कवर करता है पूरे पूरे चैप्टर को चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को तो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है बेल बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए एंड वन मोर थिंग प्लीज बी अटेंटिव प्लीज कीप प्र